ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു സ്നാക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഗ്ഗിന് അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്നാക്സിന് ഒരു നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡാളുടെ ഓയിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യം കിസ്മിസും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബദാം പിസ്ത ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഇതിപ്പം ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പം വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള തടി വെക്കാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് എഗ് ഉണ്ട് പാലുണ്ട് അതുപോലെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പം വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ കൈവെക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ബൂന്തി പോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾ പൊടി തന്നെയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല ഏകദേശം വെള്ളം ഇതുപോലെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം കുറവ് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സാധാരണ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾ ക മഞ്ഞയുടെ ആ കളറ് നല്ലോണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടിക്ക് പകരം സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ അല്ല നെയ്യോ ഓയിലോ എന്താ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അഞ്ച് എഗ്ഗ് വെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഹാഫ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഷ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലഡുവിൻ്റെ ആ ബൂന്തിയുടെ ഒ